Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, today we are going to start the second lecture of chemical equilibrium and that is law of mass action. Law of mass action is a very very important from the examination point of view. So please student go through in detail as well as uh, learn it by heart. So first of all what is law of mass action and who present this law. So th there were two scientists Goldberg and Vaughan. They presented a law called as law of mass action. So there are two definition of this law that is number one definition number one the speed or rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of active mass of reacting substance here i am using a word active mass active mass is actually the actual amount of reactant which are taking part in a chemical reaction so we can say there is another two definition of active mass active mass asal mein wo hai wo reactant ya wo product jo actually use up ho raha hai chemical reaction mein wo kehlaega active mass aur iski concentration pe depend karta hai to iski bhi do definition hogi active mass ki wo reacting substance wo reactant jo actually react kar raha hai for example mere paas 10 ball red hai aur 10 ball mere paas white hai ab 20 ball mere paas white hai ab main inko milata hu to 10 red aur 10 white ball aapas mein milkar ek naya ball ya ek naya product banayenge to ye 20 mein se wo 10 istemal hue baaki 10 jo mere paas reh gaye wo usko alag term bhi kehte hain hum excessive reactant to jo active mass hai wo wo hai jo jisne actually reactant ya product banane mein hissa liya hai to hum keh sakte hain active mass it is the actual mass of reactant that taking place in a chemical reaction jis tarah maine example diya aapke paas 20 ball white hai aur 10 ball aapke paas red hai inko hum milate hain pair up karte hain to mere paas 10 pair aayenge red aur blue red ya red and white 10 mere paas reh gaye to wo jo reh gaye wo excessive reactant hai to actual mass aapke paas jo ek reactant species ka ho gaya wo jo unhone hissa liya hai to iska matlab ye ho gaya ke zyada tar jo aapke paas reacting species tha unhone hissa le liya baaki reh gaye aapke paas khair dusri definition badi interesting hai boys isme aap dekhe ke it is defined as the second definition of act law of mass action the equilibrium constant kc ye ab ek equation hai jo main drive karne ja raha hu to it is the ratio of the concentration of product of product over the concentration of product of reactant kya matlab agar isko main dekhu to iski main ek equation likhta hu wo mere paas ho jayegi kc is equal to concentration of product or concentration of reactant to agar hamare paas do se zyada product ho ya do se zyada reactant ho to uske hum product of product kenge dekh le dobara the equilibrium constant kc is the ratio of product of product concentration over the product of reactant concentration agar hum ek iski ek general example le to mere paas एक इक्वेशन है ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है इन दोनों को जब मैं मिलाया कल मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में मेरे पास रिएक्टेंट तो होता है और प्रोडक्ट नहीं होता और इसकी डायरेक्शन स्टार्ट में हमेशा फॉरवर्ड होगी तो इट मींस एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आई हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड आई डोंट है product c at d at the start of chemical reaction as the chemical reaction proceed the concentration of reactant a and b decreases down while at the same time the concentration of c and d is increasing and 
for a reversible chemical reaction a time will reach when the number of moles of reactant is equal to number of moles of product your rate of forward reaction is equal to rate, rate of reverse reaction तो अब इसको हम ये कर लेते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इज द रेशो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो अगर हम देखें तो मेरे पास जो स्टार्ट में था फॉरवर्ड रिएक्शन है तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दिस ब्रैकेट इंडिकेट द कंसेंट्रेशन और कल हमने बताया था आपको कि कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब है तो स्टार्ट में मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है प्रोपोर्शन का साइन हटाया मैंने तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां पे देखिए ये प्रोडक्ट के जो लफ्ज आ रहे हैं वो तीन दफा आ रहे हैं दो दफा प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई और एक दफा प्रोडक्ट का मतलब है सी एंड डी तो देख ले प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट सो ये आपके पास सी और डी की बात हो रही है इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी कंसेंट्रेशन प्रोपोर्शन का साइन हटाया मैंने तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी अब इसी लॉ को अगर मैं यहां पे अप्लाई कर लूं तो हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अभी जो मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन सो फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के सी कैन बिटन एज के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सी एंड डी एंड ओवर the concentration of reactant a product of reactant a and b ye humne iski chemical equilibrium ki wo kar li aur isko karne ke liye humne kya kiya ye jo equation hai according to this definition it is the ratio of concentration of product of product over product of reactant to अगर मैं इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी जिसे जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दोबारा देख ले बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन की दो डेफिनेशन याद रखें रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस दूसरी डेफिनेशन में है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हमने एक जनरल इक्वेशन ली ए और बी ए और बी हमारे पास स्टार्ट में मैक्सिमम था प्रोडक्ट सी और डी मेरे पास जीरो था केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ डायरेक्शन इसकी फॉरवर्ड है आहिस्ता आहिस्ता ए और बी सी और डी यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो पहले मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वो लिख लेता हूँ तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस डेफिनेशन के मुताबिक कि फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसनट्रेशन ऑफ ए और बी ब्रैकेट जाहिर कर कंसनट्रेशन इसकी यूनिट आप दिखवाई है मोर्स पर डेसीमीटर क्यूब तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी प्रोपोर्शन का साइन हम बढ़ाते हैं हमारे पास आ रहा था आर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी नाउ वी विल गो अहेड डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट वी हैव राइट That so rate of reverse reaction is equal to concentration of uh, product C and D, and rate of forward reaction is equal to concentration of A and B. So according to law of mass action, we have according to the definition the product of product over product of reactant is called as law of mass action. So C and D are the product. So I divide product over reactant. So 
we have now two constant that is R R and R F rate of reverse reaction rate of forward reaction and these two constant can be used as a single constant that is KC so we can say the uh, equilibrium constant expression for this particular chemical reaction is the product concentration over reactant concentration now we take a journal reaction for a different number of moles in this case we have only one one mole in the previous reaction we says one mole of a combined with one mole of b to produce one mole of uh, product c and one mole of product d now uh, for journal chemical reaction with a different number of moles so the law of mass action can be applied as we have a substance A with a coefficient or number of moles A. Similarly a reactant B with a number of moles of coefficient B. And it produces a product C and D with a number of moles of C and number of moles of D respectively. So again for a chemical reaction in which we have different number of moles that is A, B, C and D, the small A, B, C is known as molar coefficient. Molar coefficient. So we can write its equilibrium constant expression so according to law of mass action it is equal to product concentration over reactant concentration in this case we have again product c and d but their molar coefficient will be raised to the raised to their power so c to power c multiplied by or d into uh, concentration of d power d over reactant product of reactant that is a to power a and b to power b for this particular chemical reaction we have different number of moles so i can write this chemical equilibrium expression for this chemical reaction now if we have a common example that is i have one mole of nitrogen gas and three mole of hydrogen gas to produce ammonia again this is reactant and this is product so again at the start I don't have ammonia when a chemical reaction start I told you the reaction will proceed in forward reaction so after some time ammonia gas will be produced this ammonia gas so first of all I will write the balanced chemical equation at the start I have only two nitrogen here I have one nitrogen so I have to multiply two so two nitrogen two three is a six here I have three hydrogen and so three two is a six six hydrogen keep in mind all terms should be in all reactant product should be in gaseous state and reversible chemical reaction so again according to law of mass action i can write its equilibrium constant expression so according to law of mass action kc is the concentration of product or concentration of reactant but in this case product i have ammonia so i will write ns2 since molar concentration that is mole so it will be considered as its power so 2 ammonia ki power 2 isi tarah nitrogen nitrogen hydrogen reactant has definitely it will comes uh, in the bottom or uh, as a reactant so nitrogen aapke paas 1 mole hai 1 laga diya tarah hydrogen aapke paas 3 mole hai 3 hai so iski equilibrium constant expression ye ho jayi kc is equal to ammonia power 2 over nitrogen into hydrogen ki power 3 bachche आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं ये जो आपके पास यहाँ पे प्लस है यहाँ पर आप प्लस लगा लेते हैं ये नहीं ये नहीं लगाना ये याद रखें क्यों नहीं लगाना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मॉसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेड तो प्रोडक्ट का लफ्ज हम संभाले सम का लम हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो उसका हम कर सकते हैं एक चीज़ जरा जहन में रखें किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये मैंने इसके स्टेट जाहिर कर दिए अगर स्टेट सॉलिड या लिक्विड में होगी अगर स्टेट रिएक्टन की सॉलिड और लिक्विड में होगी तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इग्नोर करना है अच्छा क्यों हम
हमारे पास वो उसकी जो डेंसिटी है या उसकी जो कंसनट्रेशन है वो बरकरार रहती है से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर गैस है गैस और यहाँ के पास लिक्विड है तो इसकी स्किलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन फिर ऐसे नहीं होगी इसको मैं इग्नोर करूँगा सिर्फ मेरे पास वन ओवर ये आ जाएगी ऊपर मैं कुछ नहीं लिखूँगा याद रखें लिक्विड और अगर सॉलिड हमारे पास रिएक्टर एंड प्रोडक्ट में होगा तो चूंकि उसकी डेंसिटी फिक्स्ड होती है कांस्टेंट होती है तो उसको हमने इग्नोर करना है ठीक है नाउ तो यहां तक अब हम बात कर लेते हैं ये सारी चीजें होगी आई विल डू सम एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट expression for a chemical reaction so i have given you four example in this case nitrogen react with oxygen to form nitrogen dioxide so according to law of mass section the concentration of product or concentration of reactant so i will write an o2 power 2 तो रिएक्टेंट मेरे पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस की जगह हमने माइनस लगा लिया है आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन पर मैंने टू लगाया है नाइट्रोजन का वन मोल है वन लगा दिया लेकिन सारे टर्म हमारे पास गैसेस में है नाइट्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो ये इसकी इक्लिब्रम कॉस्टल एक्सप्रेशन होगी अब अगर इनकी मेरे पास कोई डेफिनेट वैली वैल्यू हो तो वो उस वैली की बुनियाद पर इस कॉस्ट इस रिएक्शन का अपने एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जो इक्लिब्रम कॉन्स्टेंट कहलाएगा इसका इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के दोबारा रिएक्ट किया आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है तो इसमें भी देख लें आपके पास टू मोल आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ये वाले जो आपके पास ये टू मोल इधर आ गया एन टू ओ टू ये मेरे पास प्रोडक्ट है हमेशा ऊपर आएगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट याद रखना बेटा इसी तरह रिएक्टर मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे पास दो तो पावर इसकी टू आ गई ऑक्सीजन के पास वन मोल है तो ये आपके पास वन होगी अगेन ये भी गैसेज में ये भी गैसेज में ये भी गैसेज में तो इसको भी हम लिख लेंगे इसी तरह मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट है ऊपर आ गया सल्फर डाइऑक्साइड पावर देख लें आपके पास टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने हमेशा करनी है तो ये आपके पास इसकी पावर टू आ गई रिएक्टर मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास यहाँ पर टू मोल है तो मैंने पावर टू लगा दी ऑक्सीजन मेरे पास वन मोल है आपने वन लगा लिया अब ये देखिए ये आपके पास है ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये मेरे पास सॉलिड है मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सॉलिड और लिक्विड को हम इग्नोर करेंगे इक्लेवन कॉस्टन एक्सप्रेशन में हम नहीं लिखते इसकी वजह ये है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है कॉन्स्टेंट होती है तो ये सॉलिड है तो इसकी तो रिएक्शन इसका तो आपके पास ऐसा होना चाहिए था कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि ये सॉलिड है तो उसको मैंने हटा दिया और प्रोडक्ट मेरे पास ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है तो इसको भी हटा दिया तो सिर्फ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसकी पावर वन है तो इसकी कैसी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी के सी इजिकल टू कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह अगर कोई लिक्विड हो तो उसका भी आपने नहीं लिखना सो दैट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन इस पर कल इन हम कुछ प्रॉब्लम वगैरह करेंगे थैंक यू वेरी मच